डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल थ्री क्वेश्चन नाइन टू फिफ्टीन इन असरसन रीजन सेक्शन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन नाइन अपने पास क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन दी गई है एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस इज कन्वर्टेड इन टू एफ ई थ्री प्लस सी ओ टू एंड एन ओ थ्री माइनस द इक्वेलेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इज तो अपने पास एफ ई सी एन सिक्स माइनस का इक्वेलेंट मास पता करना है तो इसका सबसे पहले अपन मोलिकुलर मास पता कर लेते हैं तो मोलिकुलर मास के लिए आप देखिए यहाँ पर आयरन का 56 और कार्बन का 12 नाइट्रोजन का 14 इंटू सिक्स क्योंकि यहाँ पर सिक्स टाइम्स है कार्बन और नाइट्रोजन तो ये टोटल करने पे हमारे पास आ जाएगा 212 अब अपने को इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो हमारे पास क्या होगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ठीक है अब एन फैक्टर की आप बात करेंगे तो हमारे पास एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस में एफ ई यहाँ पर सी एन माइनस फोर में तो ये माइनस सिक्स तो यहाँ से हुआ और टोटल चार्ज हमारे पास फोर माइनस है तो एफ ई पे प्लस टू चार्ज हो जाएगा ठीक है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है एफ ई थ्री प्लस में और यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन एन ओ थ्री माइनस में तो एफ ई थ्री प्लस में कार्बन प्लस फोर में जा रहा है और नाइट्रोजन यहाँ पर प्लस फाइव में जा रहा है तो एन फैक्टर अपने को चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पर कार्बन आप देखिए किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सी एन माइनस में सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस थ्री होगी और यहाँ पर कार्बन की क्या होगी प्लस टू जिससे ओवरऑल हमारे पास सी एन पे क्या आएगा माइनस वन चार्ज आएगा तो अपने पास कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अपने को पता लग गई अब यहाँ पर आप देखिए ये माइनस सिक्स तो रहने दीजिए कार्बन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में और नाइट्रोजन माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में तो प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहे हैं तो हमारे पास कितना एन फैक्टर हो जाएगा इसका हमारे पास यूनिट चेंज हो रहा है वन का और नंबर ऑफ आयरन आइटम्स भी यहाँ पर वन ही है फिर अपन कार्बन की बात करते हैं कार्बन में हमारे पास प्लस टू से प्लस फोर जा रहा है तो एन फैक्टर हमारे पास कितना हो रहा है टू यूनिट्स का चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास सिक्स है तो ये ट्वेल्व हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर माइनस थ्री से प्लस फाइव में जा रहा है तो एन फैक्टर हमारे पास चेंज कितना हो जाएगा फाइव माइनस माइनस थ्री इसका सिक्स टाइम्स आप कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एट इंटू सिक्स यानी फोर्टी एट तो हमारे पास टोटल एन फैक्टर जो हो जाएगा वो इन सभी का एडिशन हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी सिक्सटी वन तो हमारा इक्वेलेंट मास जो हो जाएगा इक्वेलेंट मास वो हो जाएगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई सिक्सटी वन तो मोलिकुलर मास हमारे पास टू वन टू अपॉन सिक्सटी वन विच इज़ थ्री पॉइंट फोर सेवन तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है थ्री पॉइंट सेवन फोर तो ये रॉन्ग है बट सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है क्योंकि मोलिकुलर मास अपॉन सिक्सटी वन ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वेलेंट मास का आ जाएगा तो फर्स्ट हमारा फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा डी हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेंथ इन द बैलेंस रेडोक्स रिएक्शन द एन फैक्टर ऑफ ए एस टू एस थ्री एंड एन ओ थ्री माइनस इस ट्वेंटी एट एंड थ्री रेस्पेक्टिवली तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ए एस टू एस थ्री प्लस एन ओ थ्री माइनस ये कन्वर्ट किस में हो रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास ए एस ओ फोर थ्री माइनस प्लस एन ओ प्लस एस ओ फोर टू माइनस तो यहाँ पर आर्सैनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पर आर्सैनिक प्लस थ्री में हो जाएगा सल्फर माइनस टू में हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस फाइव में हो जाएगा ठीक है फिर आर्सेनिक यहाँ पर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें नाइट्रोजन की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है और सल्फर की प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है अब आप एन फैक्टर चेक कीजिए तो हमारे पास यहाँ पर प्लस थ्री से प्लस फाइव में जा रहा है यानी एन फैक्टर हमारे पास चेंज कितना हो रहा है फाइव माइनस यानी टू यूनिट्स का चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ आर्सेनिक आइटम्स टू हो रहे हैं तो ये फोर हो जाएगा इसी तरह से सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारे पास माइनस टू से प्लस सिक्स जा रहा है तो चेंज कितना हो रहा है एट यूनिट्स का हो रहा है सिक्स माइनस माइनस टू करेंगे तो आपके पास एट आ जाएगा इन टू सल्फर आइटम्स यहाँ पे थ्री है तो हमारे पास ये ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो यदि आप ए एस टू एस थ्री की बात करें इस पर्टिकुलर के लिए टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा एन फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा फोर प्लस ट्वेंटी फोर विच इज़ ट्वेंटी एट सिमिलरली आप किसके लिए एन ओ थ्री माइनस के लिए एन फैक्टर चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस फाइव से किस में जा रहा है प्लस टू में जा रहा है तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा यूनिट चेंज थ्री है नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स यहाँ पर वन है तो ये थ्री हो जाएगा 
तो इस तरह से हमारे पास इसका एन फैक्टर कितना आ गया थ्री आ गया तो ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया ट्रू हो गया सेकेंड स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है मोलर रेशियो इज रेसि प्रोकल ऑफ एन फैक्टर रेशियो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है कि हमारे पास रेडोक्स रिएशन जो हो रही है उसमें यहाँ पर लेट से एक्स और वाई ये लिखे हुए हैं ये मोलर रेशियो है ये मोलर रेशियो जो होगा एक्स अपॉन वाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेसी प्रोकल वन अपॉन एन फैक्टर रेशियो कि लेट से यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ एक्स और एन फैक्टर ऑफ वाई अपन लिख देते हैं तो ये हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ एक्स अपॉन एन फैक्टर ऑफ वाई तो हमारे पास ये रेशियो कितना हो जाएगा वन अपॉन इसके लिए यदि आपको थियोटिकल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो ये हमारे पास पैराग्राफ इसी क्वेश्चन सीरीज में पैराग्राफ फोर में लिखा हुआ भी है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास रेसी प्रोकल द रेसी प्रोकल ऑफ एन फैक्टर रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट इज द मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इसके बेसिस पे भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या रेशियो आ जाएगा अपने पास आ रहा है ट्वेंटी एट तो ये एक्स मोलर रेशियो जो होगा वो थ्री बाई हो जाएगा तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट को ये क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है तो टेंथ का आंसर हमारा हो जाएगा ए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ हमारे पास है इन द गिवन रिएक्शन एन और एच थ्री पी ओ फोर एन एच टू पी ओ फोर प्लस एच टू ओ इज फॉर्म्ड तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए एन ई ओ एच प्लस एच थ्री पी ओ फोर अब एच थ्री पी ओ फोर से सिर्फ एक एच प्लस यहाँ पर रिप्लेस हुआ है जिससे एक एच टू ओ मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो अपन ने क्या किया इससे सिर्फ वन एच प्लस अपने पास निकला है और यहाँ से भी हमारे पास सेवल वन ओ एच माइनस निकला है तो इन दोनों के ही एन फैक्टर जो होंगे वो वन वन होंगे तो अपने पास यदि इक्विवेलेंट मास की बात होगी इक्विवेलेंट मास तो हमारे पास एच थ्री पी ओ फोर का मोलिकुलर मास लेट से कैपिटल एम है और एन फैक्टर हमारे पास वन है तो ये एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर ये एम बाई थ्री दिया हुआ है जो कि गलत है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा फिर बोला गया एच थ्री पी ओ फोर इज ए ट्राई बेसिक एसिड ये स्टेटमेंट ट्रू है क्यों क्योंकि ये मैक्सिमम थ्री एच प्लस प्रोवाइड करा सकता है हमारे पास तो इसलिए ये ट्राई बेसिक एसिड है तो हमारे पास फर्स्ट फॉल्स है सेकेंड ट्रू है तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है इन सी आर ओ फाइव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज प्लस सिक्स क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ये करेक्ट स्टेटमेंट है अब यहाँ पर आप देखें क्रोमियम में तो यहाँ पर परोक्साइड लिंकेज माइनस वन माइनस वन लिंकेज कंट्रीब्यूशन देंगे तो यहाँ पर प्लस फोर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टू की वजह से प्लस टू और एड हो जाएगा तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी हो जाएगी प्लस सिक्स हो जाएगी तो ट्वेल्थ में हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से ऑक्यूपाई करता है इन सी तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट हमारे पास है थर्टीन थर्टीनथ में यहाँ पर I2 से I O3- और I- कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर I2 से आप देखिए I O3- थ्री माइनस प्लस आई माइनस यहाँ पर आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयोडीन हमारे पास यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस फाइव में क्योंकि ऑक्सीजन माइनस टू में तो माइनस सिक्स प्लस फाइव ओवरऑल माइनस वन हो जाएगा और माइनस वन तो यहाँ पे देखिए जीरो से एक ही कंपाउंड जो आई है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन हो रही है वो भी एक ही रिएक्टेंट से तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी ठीक है और इसमें जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है हमारे पास माइनस वन टू प्लस फाइव तक ही हो रही है बट आप जब आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो यहाँ पर एस टू पी फाइव आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है सेवन ये सारे लूज आउट कर सकता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है वो माइनस वन टू प्लस सेवन ही होगी बट इस ये करेक्टली इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इसका कुछ रोल हो तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट रू है बट बी स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट है फोर्टीन फ्लोरिन एग्जिस्ट ओनली इन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंड है फ्लोरीन हैज़ टू एस टू टू पी फाइव कॉन्फिग्रेशन तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है बट यहाँ पर फ्लोरीन यदि टू एस टू टू पी फाइव कॉन्फिग्रेशन कर रहा है तो ये जस्टिफाई नहीं करता कि केवल ये माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखे क्योंकि आप क्लोरीन के केस में देखेंगे 
तब भी हमारे पास थ्री एस टू थ्री पी फाइव कॉन्फिग्रेशन तो सिमिलर टाइप का ही है बट ये माइनस वन टू प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट अटेंड कर सकता है यहाँ पर फ्लोरीन के माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट रखने का रीज़न क्या है कि किसी भी एलिमेंट के साथ ये जुड़ेगा उनमें ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट तो हमेशा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा और अटेंड करेगा माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए फोर्टीन का भी आंसर यहाँ पर क्या होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है एच टू एस फोर कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा इट सेल्फ ऑक्सीडाइज और हमारे पास जो एच टू एस फोर है उसमें सल्फर ऑलरेडी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इससे ज़्यादा ये क्या कर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता इसलिए एच टू एस फोर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फिर अपने पास रीजन भी दिया हुआ है सल्फर कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर बियॉन्ड प्लस सिक्स तो ये इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है तो फिफ्टींथ का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है